Probably game. Hi guys, it's Lee and welcome back to my channel. So for today's video, we're going to do a back to school haul. So, siyempre kung iba sa inyo feeling na nag-iisip, bakit late na ako, ganyan. Kasi yung, um, kasi yung start ng classes namin is sa August 1 pa. So, yun. I just want to give an idea to my fellow senior high school students ano yung mga pwede nyong gamitin bilang isang senior high school students. So, without further ado, let's bye-bye to summer. Well, it's not summer na. It's because it's raining and ayun, lagi na suspended yung klase. So, let's start the video. So, yung first na ipapakita ko is yung backpack ko. So, this is from Dansport. So, ayun, we'll open this. So, ayun siya. Ang cute niya, diba? So, this is the mint green avocado party backpack. So, ayun, ito yung napili kong bag na bilhin kasi, uh, syempre, senior high school students na tayo. So, di na natin kailangan ng malaking bag. Yung mga ginagamit ko dating backpack, Yung mga parang sa tech, napak, yung mga malalaki siya, yung mga parang mag-hiking. Kasi, ang dami ko talagang nilalagay sa bag ko noong junior high school days ko. So, ayun, ito yung napili ko. Kasi, syempre, as a senior high school student, hindi na naman masyadong maraming gamit natin. Like, dati, yung mga notebooks natin per subject, ganyan. So, ayun. Ayun siya. Ayun yung backpack. So, may mga ano siya. Maliliit na lalagyan ng pens, markers, or erasers. Yan. So, and then dito. Yan siya. Plain lang yung loob niya. Ayun pa naman pa sa rabi. So, we got this for 1,990. So, okay naman siya. You know, the Jansport lovers there. Ma love na love ang bag ng Jansport. Kawaii! So, let's move on to the school supplies. So, ito. Sa National Bookstore ko siya nabilis. Kasi, syempre, mostly naman sa atin, sa National Bookstore, nabili ng mga school supplies, diba? So, ayun. Dahil nga, dahil first time ko lang bumili ng sarili kong school supplies. Kasi nung junior high school kami, yung mga ano namin, yung mga school supplies namin, nanggagaling na siya sa school namin. So, like, pare-pares kami ng notebooks, ganyan, and then yung mga ball pens. So, yun na namin kailangan bumili ng mga school supplies. So, super excited akong buksan to and pakita sa inyo kung anong mga nabili kong school supplies for this school year. So, let's start sa notebooks. So, I have four notebooks. Well, three notebooks and one binder. So, ito yung binder. Ayan siya. So, the quotation that have been written here is, Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happier. Ang ganda ng binder na to. So, napili ko siya kasi... Like, black siya, then may floral thing, ganyan. Then, ayan yung laman niya. Sturdy. Bakit baliktad? Oh my god. So, ayan po. Ayan. Nakalagay sa back niya is blossom. So, so I got this sterling binder for 219.75. So, may pen, ano na siya, pen feelers. So, ayan. Next natin is yung notebooks. Ayan. Itong isa, Katleya. Itong isa, Veco. So, itong dalawang notebooks na to, I will use this for my notes na, ano, yung mga mabibi, pabili, mabilisang notes, ganyan. Kasi, syempre, may mga teacher tayo na pag pinasulat, papasulat agad. Tapos, yun, Pagkasulat niya, dahil sa sobrang dami niya ipapasulat, buburahin niya agad, diba? Siyempre, 
dito ko ilalagay yung mga hindi masyadong maayos kong mga ano, notes. So, kunwari, dito. Andito yung mga magugulo. So, aayosin ko siya dito. So, para pag nag-review ako dito sa binder, hindi na siya magulo. Kasi, di ba? Paano ka mag-review kung magugulo-gulo yung mga notes mo? So, yung papasok sa utak mo, gulo-gulo din, di ba? So, ito, dito ako pinaka-excite. So, ito, ito yung personalized notebook ko. So, by the way, hindi siya galing sa National Bookstore. Uh, ito ay personalized notebook ko from my tita. Kasi, ito, we have stamping machine. So, ayun, kaysa bumili ako sa National Bookstore, like 180 ata yun. Ito, libre lang to na binigay sa akin. Ang nakalagay dyan is Lian Tan. So, uh, so ang nakastamp na quote is Do what is right, not what is easy. Yan. So, ayun. And sa spine niya, ang so, nakalagay is Julian Tan sa spine. Then, yung birth date. Mali. Yung birth year, then birth date, and yung day na pinanganak ako. So, ayan. And so, Diba? Ang ganda niya. So, ito yung gagamitin ko siya for my diary. Para dito ko ilalagay yung mga to-do list, yung mga test, yung mga exams namin, gano'n. So, next. Ay, by the way, nakalimutan ko palang sabihin yung price na itong dalawa na notebooks. So, itong Veco is 40 pesos. And then, this one is 58.75 pesos natin ay yes so ang first is itong yellow pad so ayun sabi nga na mas kailangan na daw to ng isang senior high school student kaysa sa intermediate pad paper kasi dito mas marami kang malalagay kasi nga mahaba siya and then ayun basta mahaba siya ganun. marami kang malalagay Eh, so, ang itong Orion Yellow Pad is 36.75, di ba? Affordable na siya kasi sa bibilin mo yung Katleya na ano, na Yellow Pad, like pares lang silang 80 leaves. Pero pares lang din naman yung gamit nila, di ba? So so I chose I chose this one from So, next is the intermediate pad paper. So, kahit sabihin naman na mas kailangan yung yellow pad, diba? Kailangan pa rin mo mino na ito. Like, ka, ano, mas sanay kasi akong gamitin ito. Like, pwede mo malalagay dito yung mga reviewer mo in case na maiwanan mo yung notebooks mo. Dito mo pwedeng malagay siya. Then, ayun, singit-singit na lang sa notebook, diba? So, I got this intermediate pad paper for 24.25. So, next is the band papers so ito ito short band paper to and it's from orange it's 20 sheets so I got this for 22.25 this is the short one and this long is from Katleya so this is for 25.75 pesos so 20 sheets na sa pares lang silang 20 sheets so bakit ba kailangan bakit ba ako bumili na to so Siyempre, para kung may ano, paperwork, siyempre, accounting, di ba? Uh, alam kong magagamit namin to as a ABM student. Basta ayun, magagamit namin siya for paperworks, artworks, and sa other stuff na kailangan namin na papers na bond papers. So, this one, this is the colored papers. So, I got this from my lola so she has to school supply store kasi so syempre yung mga ganito pwede na namang sa kanya ko na lang hingiin diba thank you mami so ayan ito yung mga color paper 20 pieces sya so i don't know kung magkano sya so syempre like kapag may mga may mga sudden artworks kayo, diba? Mag nagagamit din naman tong mga colored papers na to para sa mga 
gawain natin sa schools. So, yung next natin is the index cards. So, this one is the half, uh, half bato. One half index card. And this one is one eight. So, para silang 50, 50 pieces. So, this one half index card is 15.50 and this one eight is 12.25 so balit ako kasi na syempre sila ma'am and sir sila miss and sir kailangan natin ng mga tig-iisa atang ganito para sa mga recitations and stuff na ganyan para pag walang nataas ng amay para kayo dito sila kukuha kung sino ang mag-recite diba so next natin Ito na tayo. So, ito pala yung pencil case ko. So, I got this from SM Center. Di siya sa National Bookstore. So, ito. I got this Nirvana pencil case. Kasi, kung napapansin nyo, malaki siya. Di ba? Kasi, syempre, le, ano, may kita nyo mamaya kung kung gano'ng karami yung pens na malalagay ko dito. Kasi, um, marami akong highlighters and stuff na para mga pens. Para, syempre, isang lagayan na lang siya. Hindi siya nakakalat sa bag ko. Kasi, di ba, marami sa atin nilalagay yung mga ball pens and pencils or colored pencils or highlighters sa, ano, pocket lang ng bag. Yung katulad nung kanina, yung pinaka first pocket siya, first zipper. So, gusto ko dito na lang ilagay kasi para pag, uh, pag nawala ng takip yung ball pen, dito na lang siya ilalagay para hindi siya magsusulat-sulat sa bag. Kasi naranasan ko na yun eh, like nung nawala, na, nang nawala ng takip yung ball pen ko, biglang ano, pagkabukas ko ng bag ko, biglang ang daming tinta, ganun, ang daming yung sulat. So, syempre, ang pangat na mantignan kahit nasa loob siya ng bag mo, di ba? So, next natin is this type of color pencils. So, hindi ko talaga alam kung bakit ko ito nabili. Kasi, ang plano ko lang, 12 color pencils. Eh, kasi, nagmamadali na kami noon nung nagbibili ako sa Essence sa National Bookstore. So, ayun. Kaya, ayan, 24 color pencils yung nakuha ko in this na 12 color pencils lang. So, ano, ito, kaya Titus yung napili ko, hindi yung Faber Castell. Mas gusto ko yung shade niya kaysa sa, ano, sa Faber Castell. So, ito siya. Oh, uh, ayan. Oh, di ba ang ganda niya? So, binili ko to para pag may artworks kami, magagamit ko siya pang colors para maging colorful yung artworks ko, ba Para may buhay. So, I got this color pencils from Titus for 269.75. Diba ang mahal? Ay, dapat talaga yung 12 color pencils lang yung bibilin ko eh. Kasi, yan, magmamadali kasi kami. Kaya, yan, kuha dito, kuha doon na lang. So, sana magamit ko ito lahat. And sana, bago matapos yung school year, or kahit yung first sem lang, buo pa rin siya, ba So, next natin is yung mga pens ko. So, ayan, ganyan sa karami. Dito siya nakalagay. So, So, ayan po siya, guys. Yeah. Unjitik! pupulutin po natin yung mga hinulog natin. Yan, sabi mo muna natin yan. So, so, ito po yung tatlo kong ball pens. Black ball pens. So, iba-iba po siyang brand. So, this one is from Dong Ain. This one is from Pilot. And then, this one is from Faber Castell. So, syempre, kaya kinuha ko ay iba-ibang brand and iba-iba din presyo. So, para if ever na kunwari may ito pang notes ito pang mga ano pang mga 
pang exam, ganyan. Tapos ito, pang notes din. Pero, ito kasi, gagawin ko siyang reserva. If ever na mawala tong dalawa, balikta din, no? Dapat ito yung reserva, di ba? Pag nawala, kasi ito yung mahal. Pero, I want this one to be my reserve. Ito, para, pero I want this one pa as a reserva ko. Kasi syempre, kahit mawala yan, okay lang to kasi pang matagalan tong paper castle eh, diba? And unlike this, di talaga ako fan ng pile, ng GTEC. Kasi diba kapag nahulog siya, mapuputol-putol na yung, katulad ng kanina yung reaction ko, diba? So, ayun nga, nalabot pa yung camera. So, ayun nga, let's go back. Itong GTEC, diba nga, pag nahulog siya, alam naman siguro lahat ng nagamit ng GTEC, diba? Na kapag nahulog siya, pag sinulat mo siya, putol-putol na lang siya bigla. Like, masiyate ka na lang kung kahit ilang beses mo na ito nalaglag pero nasulat pa rin ng diretso. Like, hindi siya nagpuputol-putol. Kasi ako ayoko ng ballpen na nagpuputol-putol. Kahit bagong bili lang siya. Natapon ko siya kasi, di ba, ang mahirap kaya na parang pag nagsusulat ka tapos pagbabalik ka na naman dun kasi putol yung sulat, di ba? So ayun, mas prefer ko itong dalawa. Hindi ako hater ng pilot. Sadyang, di lang talaga ako okay sa kanya. Kasi, di ba, pag nahulog nga, hindi mo na siya magagamit. Like, sayang nga yung 75 mo. So, let's move on to the to the red ball pen and markers. So, isa lang yung binili kong, binili kong red ball pen. And this is from Faber Castell. So, I will use this to check our homeworks. And... For our exams or our seat works, if ever Papa check sa many sir or miss. So next is itong markers and whiteboard markers. So I've got two whiteboard markers. So syempre yung board namin doon is glass siya. So pang ano siya, glass ba or whiteboard? Basta kasi syempre pag recitation. So, para may sarili ka ng ganito, di ka na mga hiram. So, pagpasok, pagpunta mo ng board, may hawak ka ng panulat, di ba? Hindi. Para madali lang. Then, this one is the marker from HBW. etong marker, gagamitin ko siya for visual aids. Kunwari, may bigla ang kaming report, ganyan. So, I use this for making my visual aids. So, yung price nga pala niya, is 23.75 this is from crystal whiteboard marker and then this one is from stabilo this is for 45.75 so this hbw marker cost ayun ko wala nakalagay so next natin is the highlighters so i've got five highlighters and the three is from Faber Castell and the two is from Stabilo. So, ito. Ang tagal-tagal ko itong hinanap. Kasi ito, itong Faber Castell, wala siya sa ibang. Well, mahirap siyang hanapin. Ito nakita ko lang siya sa SM Center. Sa so, MOA kasi, sa National Bookstore ng MOA, hindi siya, wala siya doon. Man, hindi ko siya makita. Like, ang... ang kaya, kaya ako naubusan ng time sa pamimili ng school supplies ko sa MOA. Dahil sa kakahanap nito, ang hirap niya hanapin. So, yung stabilo lang yung nabili ko sa, sa National Bookstore ng MOA. I've got three Faber Castle highlighters. So, pastel siya. So, isa-swatch natin. So, ayan siya. Ah... Uh, Ayan siya, ayan. Yung pink, green, tsaka yellow. So, ayun. I got this Faber Castell highlighter for 34.75 isa. So, mas mura siya kaysa dun sa pastel ng Stabilo na ganun kaliit. Like, 36.75 siya isa. Diba? Like, maganda pa siya kasi, kasi like, para lang siyang pen. Hindi siya malapat dun. So, next natin is this Tabilo highlighters. Ayoko kasi ng ano, ng mga katulad ng ganun na ano, highlighters ng Tabilo, yung pastel. 
Kasi sa pag-highlight, gusto ko talaga yung dark yung kulay niya. Katulad ng mga ganitong kulay. Kasi itong mga neon colors na to, pag hinighlight mo talaga, as in kitang kita mo talaga na yun yung hinighlight mo, diba? Kung naiisip niya na bakit lima yung highlighters ko, kasi I want my notes to be organized. Kasi para, diba, naka, ano siya, naka-label siya na itong topic na to, dito, yung topic na to, para dyan, diba? So, this tabulo is worth 34.75 each. So, next natin is this mongol. Three, three pieces na siya. And number two siya. Kasi maganda siya panulat yung number two. So, This Mongol pencil is for 21.75. So, syempre, we need this pencil naman din kasi ba diba, kapag may artworks. Syempre, i-sketch mo muna bago mo lalagyan ng mga marks, diba? yung mga pagamitan ng mga pens or color pencils. Diba? So, next natin is this correction tape. So, I got this also from my mommy. Uh, this is Joy Correction Tape. 5M. So, maliit lang talaga yung tinuha ko para ano. Kasi hindi naman ako masyadong maraming correction kapag nagsusulat. Like, kasi syempre, di na double check ko muna bago ko isusulat. So, so yung next natin is this glue stick. So, I got this glue stick kasi syempre, di ba lahat naman sa atin, yung ano, yung glue, liquid glue, di ba? Kailangan pa siyang i-spread bago mo siya ma-i-apply sa buong part niya. Unlike this, kapag ginanong-ganon mo siya, okay na, like, di madudumihan yung daliri mo or whatsoever. And, ayun, mas gusto ko lang siya kasi mas convenient siya gamitin. So, I got this for 53 pesos. Di ba, ang mura niya na and makapal na siya. And sa tingin ko, magagamit ko to buong school year namin. So, for my last school supply is this post-it. So, magagamit ko siya if ever na may notes kami uh, na kailangan gawin. Dito sa to-do list ko, magagamit ko siya dito. Dito. Like, yan. ba diba, sa notebook. Lalagyan mo dyan, dyan. Mas nakaka-motivate siya mag- gumamit. Pag gumamit ka nito, feeling ko mas mamotivate akong gumawa ng mga school works. Kasi, di ba, like, lalagyan mo dyan, ito na, ito, ito yung gagamitin, gagawin mo, ito yung kailangan mong gawin, yan, may mga bullets-bullets na mga to-do list mo din. Ayun, para sa mga imememorize ko din, ganyan, gagamitin ko to. So, that's it for this video. So, if you enjoyed this video, please give it a thumbs up and share it to your friends so you can have an idea for this coming school year please like share and subscribe this video please don't forget to subscribe to my channel bye